Las ciudades tienen diferentes formas, tamaños, edades y configuraciones alrededor de todo el mundo, pero en el continente americano muchas de ellas comparten todo esto. Producto de hace 500 años, esto no es una mera casualidad. ¿Por qué casi todas las ciudades son cuadradas en su centro? ¿Y por qué también casi siempre tienen una plaza rodeada de una iglesia y un ayuntamiento? Quédate para descubrir el origen de las ciudades latinoamericanas. Esto es Urbanópolis y bienvenidos. Con la llegada de Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492 y el descubrimiento de un nuevo y vasto mundo, así como de su posterior conquista por parte de los españoles, se abrió la nueva ventana del desarrollo urbano hispanoamericano. Por casi 80 años, de 1494 a 1570, se establecieron más de un centenar de núcleos urbanos, cuyo proceso de urbanización se fue desarrollando a medida que el primer objetivo, el apoderarse de las riquezas del nuevo mundo, se iba consolidando. La tarea de los conquistadores fue, por lo tanto, primero descubrir y luego poblar, de manera que si no se poblaba lo descubierto, no podía haber conquista. Como lo diría el capellán de Hernán Cortés, Francisco López de Gomara, quien no poblare no hará una buena conquista, y no conquistando la tierra no se convertirá a la gente, así que la máxima del conquistador ha de ser poblar. Y es precisamente por eso que, a diferencia de las ciudades estadounidenses, todas las ciudades hispanoamericanas tienen fecha de nacimiento, o de fundación precisa, que siempre se conmemora debido a que siempre quedaba constituido en un acta fundacional cada fundación de una nueva ciudad. La corona quería que los españoles fundaran ciudades ordenadas y que establecieran allí su dominio. En general quería que fundaran núcleos urbanos con ley, orden, justicia y, como no, religión. La forma de fundar las ciudades se daba mediante un ejército de conquistadores al mando de una autoridad formal y acompañados por algunos indígenas aliados que llegaban al lugar previamente elegido, y evaluados los recursos naturales, se instalaban en él con la intención de establecer allí su hogar. Este acto se completaba mediante varias ceremonias, por ejemplo, la celebración de una misa y por último, la redacción de una nueva carta de fundación y el nombramiento de las autoridades de la nueva ciudad. Así, siguiendo este concepto, podemos ver que muchas de las primeras ciudades fueron primero fuertes cuyo objetivo era hacer la guerra para conquistar el territorio, y que para los españoles que se encontraban en una realidad social, política, económica y cultural diferente, fue importante llevar hasta los confines del nuevo mundo las costumbres políticas y urbanas que habían heredado del mundo clásico e incluso del viejo mundo medieval. Por ejemplo, tal aún como hoy lo podemos apreciar en la antigua en Guatemala, o Guadalajara en México, entre muchas otras ciudades, así fueron todas las ciudades hispanoamericanas fundadas a partir del siglo XVI, con una forma urbana reticular similar, que se conservó casi invariablemente hasta los años 40 del siglo XIX y que todavía se puede apreciar en el casco histórico de las mismas, desde San Agustín en la Florida en Estados Unidos, o de Puebla de Los Ángeles en lo que fue la Nueva España, hasta Santiago de Chile o Mendoza, por ejemplo, en el extremo sur del Nuevo Mundo. Incluso como dato curioso, existe una ciudad con las mismas características en un lugar tan alejado como Filipinas, la ciudad de Vigan. La forma urbana reticular común fue la gran creación y la huella física que dejaron los españoles en el nuevo continente. Este tipo de ciudad no era en sí misma española, pues nada exacto existía en España, sino que más bien fue americana, pues fue diseñada por los españoles específicamente para América. Y así fue como se fue conformando el territorio de la América Hispana, mediante la fundación de ciudades, cuya concepción y diseño no surgió de experimentos, sino de una serie de normas jurídicas y leyes que se fueron conformando rápidamente por la corona, con la influencia recibida de los descubrimientos renacentistas, particularmente en el campo de la arquitectura, que comenzaba a influir en todos los órdenes. Esto provocó que, después de un largo periodo de decadencia, en Europa se hubiera vuelto a la antigua forma de construir, sometiéndose los arquitectos a las reglas de simetría y proporción y al sistema de órdenes lo que implicó la vuelta al uso de la regla, a las líneas precisas, a las fachadas rectilíneas, dando origen al plano regular, que se convirtió en obligatorio para edificios y ciudades. Todo ello fue rápidamente absorbido por la corona y transmitido a América, en un proceso normativo en el cual se recogió la experiencia que los romanos habían aplicado un milenio y medio antes en la tarea de poblar el vasto imperio que abarcó toda la Europa, o casi toda Europa, y que cinco siglos antes de los romanos, los griegos habían seguido cuando comenzó la expansión helénica en el Mediterráneo. 
Así, la traza reticular como forma de organizar las ciudades de hecho proviene desde los griegos, perfeccionada por los romanos y utilizada ampliamente después de esto en todo el mundo. La razón por la cual muchas de las ciudades de América son muy similares en cuanto a su trazado y diseño se debe a que existía una ley que dictaba la forma en que debían construirse, las leyes de Indias. Las leyes de Indias son un documento cuyo nombre completo es Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias y que incluían una serie de ordenanzas de la corona española con relación a la planificación y fundación de nuevas ciudades en América, así como su organización político-administrativa y que fueron decretadas por el rey Felipe II el 13 de julio de 1573. En estas leyes se incluía todo lo relacionado con la forma, traza y organización de las ciudades en el Nuevo Mundo, y se basaron en la retícula cuadrada con la plaza mayor como espacio geométrico de base, con una arquitectura civil unificada y al servicio de numerosas necesidades sociales. Y también definía una jerarquía de centros urbanos de diferentes tamaños y con distintas funciones, lo cual de hecho es posible observar hoy en día cuando vemos la hegemonía predominante de las grandes capitales nacionales frente a otras ciudades en el resto del país. Así bajo estas leyes, toda nueva ciudad hispana se componía de tres zonas, el centro cívico conformado por la plaza mayor y los edificios públicos pertenecientes a la autoridad política y eclesiástica, la zona urbana con manzanas cuadradas o rectangulares y la zona de quintas, una zona suburbana. Para las nuevas poblaciones la corona requería que fueran lugares salubres, tierras fértiles en donde se pudieran crear a los animales y poder cultivar, con condiciones ambientales favorables, fuentes de agua como ríos, arroyos u ojos de agua, unas buenas comunicaciones e incluso dictaba que si había que elegir entre un lugar coloroso a uno frío, se eligiera el frío. Una de las curiosidades de la construcción de las ciudades es que se tenían que hacer a cordel y a regla, es decir, se establecía un trazado geométrico a cordel en el que se empleaba como unidad de medida un cordel de longitud equivalente a una vara de castillo, o sea de 83.59 centímetros. Así, desde el punto central de la nueva ciudad, la Plaza Mayor, se iban trazando las calles en una perfecta retícula cuadrada o rectangular, según fuera el caso. Esta traza estaba planeada para que, aunque la población fuera en aumento y la ciudad creciera, se pudiera siempre proseguir con la misma forma, y el punto central de la ciudad o la Plaza Mayor dependía del tipo de ciudad que fuera. Por ejemplo, en las ciudades portuarias o de mar, esta se situaba en la costa, en donde también fungía como puerto, y de ahí se extendía toda la ciudad. Por otra parte, en las ciudades dentro del territorio, la plaza era literalmente el punto central en donde las calles de la ciudad se extendían hacia el exterior, a partir de los vértices de esta. De esta manera, en el centro de las ciudades se debían de encontrar los dos principales poderes de la época, la iglesia mediante sus catedrales y el gobierno mediante su ayuntamiento, cabildo o aduana. El trazado de la ciudad respondía a un modelo ordenado y por tanto los edificios más importantes, o sea los anteriores, tenían su lugar específico. Esta solución urbanística no solo proporcionaba un orden físico, también pretendía encarnar el ideal del orden social y de autoridad. De hecho, los templos tenían que estar separados de cualquier otro edificio y levantados en una plataforma con gradas, para que así se pudiera ver mejor desde cualquier punto de la plaza o la ciudad y también pudiera tener más autoridad. La plaza asimismo sí fue un elemento imprescindible que estructuró las ciudades hispanas. Esta debía de tener sus cuatro vértices orientados a los puntos cardinales, para así no estar expuesta a los vientos y obtener un mejor aprovechamiento de la luz solar. De igual manera, la plaza estaba determinada por una medida, en donde no sería menor a 200 pies de ancho por 300 de largo, ni mayor a 800 por 530, claramente dependiendo de la jerarquía de ciudad que se estuviera fundando. Esta serie de ordenanzas ayudaron a moldear las ciudades que conocemos hoy en día, y no fueron precisamente cualquier cosa. De esta manera, para el historiador John William Reps, las leyes de Indias constituyen los documentos más importantes en toda la historia del desarrollo urbano. Mientras que para Erwin Galantay, la colonización hispánica en las Américas es el ejemplo más impresionante de construcción de nuevas ciudades, dirigida por una política uniforme sin que se haya dado hasta ahora en la historia. Estas ordenanzas o leyes rigieron hasta finales del siglo XVIII y es hasta el final del siglo XIX cuando nuevas corrientes, en especial las impulsadas por Haussmann en París, tuvieron impacto en muchas ciudades, entre otras corrientes, como las postindustriales donde destacan la influencia europea y norteamericana. 
Así, las ciudades latinoamericanas claramente han sido el campo de práctica de varios movimientos urbanísticos y arquitectónicos, en donde se han conjuntado para crear las ciudades de hoy, llenas de muchos estilos, ricas en historia y dando una identidad a cada una. ¿Conocías la historia de las ciudades latinoamericanas? ¿Podríamos rescatar algo de los métodos de hace 500 años? Deja tus respuestas acá abajo en los comentarios y no olvides suscribirte, darle like y compartir para hacer más grande esta comunidad. Hasta la próxima.